नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस प्रेप पर करेंट अफेयर की कुछ कक्षाएँ इधर लेट हो गई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है कई बार तो इधर क्या हुआ डिलीट हो गए वीडियोस उसको लैपटॉप में इसमें सॉरी लैपटॉप तो डेड ही पड़ा है इसमें टैबलेट में प्रॉब्लम आने के कारण वो डिलीट हो गए इसको फॉर्मेट करना पड़ा गलती से वो नहीं हो पाया लेट हो गई तो एक बार जब लेट होती तो कई कारण ऐसे हो जाते हैं ठीक है हम कवर कर लेंगे थर्टीन टू सिक्सटीन फेबररी का आज हम ये कवर करने जा रहे हैं और फिर फटाफट अब मटेरियल मैंने फिर से तैयार कर लिया है फिर से क्या मटेरियल तो था ही एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आगे का मटेरियल तैयार है फटाफट हम डिस्कस कर लेंगे आइए स्टार्ट करते हैं राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका इस पुस्तिका का नाम इंडो एच है इंडो एच ये जो पुस्तिका है भारत में पहली बार इसको विकसित किया गया है ये आपको ध्यान रखना है और केंद्रीय परिवहन तथा राजमार्ग शिपिन व जल संसाधन विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ये इतना बड़ा मंत्रालय ये सब एक ही मंत्रालय है पहली राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका इन्होंने जारी की इसे सी एस आई आर जो सी एस आई आर है और सी आर आर आई सी आर आर आई इसने मिलकर तैयार किया है और इस अध्ययन में सात शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं आई टी मुंबई गुवाहाटी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी शिवपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई ये सब इस बीच में शामिल हैं नियम पुस्तिका में विभिन्न प्रकार की सड़कों तथा चौराहों का विस्तार करने व संचालन करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं नियम पुस्तिका सड़क निर्माण में लगे इंजीनियरों तथा नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करेगी तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किस लिए इसका निर्माण किया गया है ये पुस्तिका किस लिए जारी की गई है टोल प्लाजा के लिए रैंकिंग प्रणाली जारी की गई है 10 फरवरी 2018 को एन एच ए आई नेशनल हाईवे है ना इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया की जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसने इसको इस अभियान को शुरू किया है और राजमार्गों का इस्तेमाल करने वालों पर प्रतिकूल असर डालने वाले मुद्दों को इसमें सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और ये क्या करेगी हर तिमाही तीन सर्वोत्तम टोल प्लाजा की पहचान करेगी उनके नाम एन एच ए आई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे इसमें वहाँ की गुणवत्ता देखी जाएगी वहाँ पे बिहेव कैसा था वहाँ पर सुविधाएँ कैसी हैं जाम तो वहाँ नहीं लगता है पता चला टोल प्लाजा देते समय वहाँ पे स्वास्थ्य सॉरी ये टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी कैसी हैं गाड़ियों को रोकने की फैसिलिटी कैसी है ये सारी चीज़ें इसमें हैं ठीक है ना आगे हम बात करें तो ये निकोस एनास्टेडियस ये कौन है तो ये साइप्रस के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से ये चुनाव जीते हैं और उन्हें फिफ्टीन फिफ्टी यानी छप्पन के लगभग वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी जो थे एस्त्रावोर्स मालर्स थे तो ये भी आपको नाम याद रखना है चवालीस परसेंट मत ही उनको मिल सके विश्व रेडियो दिवस ये तेरह फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ष 2018 के लिए इसका जो थीम थी वो है रेडियो एंड स्पोर्ट्स और वर्ष 1946 में तेरह फरवरी को ही संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी दुनिया की पंचानवे आबादी तक पहुँचने की क्षमता के साथ रेडियो सबसे अधिक प्रचलित जन माध्यम है और वर्ष दो में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा तेरह फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी तो कब की गई थी घोषणा ये इम्पॉर्टेंट है कब मनाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ने डूबे ऋणों के तेजी से निपटारे के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवालिया और दिवाला संहिता के मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाते हुए डूबे ऋण से सीख समाधान के लिए संशोधित नियम जारी किए नए दिशा निर्देश जो हैं ये डूबे ऋणों का जल्द पता लगाएंगे और इससे जानकारी देने की विशेष प्रणाली तैयार की गई है पार्वती घोष की बात करें तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन थी तो ये उड़िया अभिनेत्री थी निर्माता थी और निर्देशक थी काफ़ी दिनों से बीमार थी इनका निधन हो गया पचासी वर्ष की थी 1933 में कटक के मना सिंह पटना में जन्मी थी ये और लक्ष्मी का और स्त्री ये इनकी फिल्में हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने जीता था सऊदी अरब ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में वुमेन स्टाफ के लिए पहली बार वैकेंसी निकाली है यहाँ पे देखिए महिलाओं को आप जान रहे हैं कि यहाँ के क्राउन जो हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन टू जीरो थ्री जीरो ट्वेंटी थर्टी इनका जो विजन है उसके तहत महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं और कई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो इसी के तहत इनकी रैंक लेफ्टिनेंट इन्वेस्टिगेटर की होगी जो ये भर्ती की जाएगी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन के सलमान सलमान की सत्ता 
में आने के बाद में महिलाओं को कई हक मिले हैं हम पढ़ते रहे हैं तो 2030 तक 22 प्रतिशत कुल वर्कर्स की जो है वो एक तिहाई महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है महिलाओं की संख्या 22 प्रतिशत बढ़ाकर कुल वर्कर्स की एक तिहाई करने का लक्ष्य ये पूरा सेंटेंस से है याद रखिएगा दुनिया का सबसे छोटा डाग स्कल्पचर तो ये ताइवानी कलाकार चेन फ्रांग सीन ने डाग यानी कुत्ते वर्ष का स्वागत करने के लिए कुत्तों की अत्यंत छोटी मूर्तियां तैयार की बहुत छोटी छोटी हैं एक मिलीमीटर की हैं ये और लंबे किनारे हैं तब भी एक मिलीमीटर की हैं चीनी ज्योतिष में इसके बारह वर्षीय चक्र का प्रत्येक वर्ष चीनी राशि चक्र के एक जानवर से जुड़ा हुआ था है उदाहरण के लिए तेरह उन्नीस सौ चौंतीस छियालीस अट्ठावन सत्तर और उसके बाद में दो में जन्मे लोग चीनी राशि चक्र के अनुसार डाक वर्ष में आते हैं है ना तो ये चाइना का है याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर योजना ये भारत की नहीं है ध्यान रखिएगा ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट तैयार किया है इसमें संघीय वित्त पोषण के 200 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं और ये बिल अमेरिका के इतिहास में बुनियादी ढांचे पर सबसे व्यापक बिल है इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है चंद्रशेखर कंबर कन्नड़ भाषा के कवि और लेखक हैं और इनको साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है प्रतिभा रे को इस पद की दौड़ में इन्होंने पीछे किया प्रतिभा रे भी पुरस्कार पाई थी कौन सा पुरस्कार पाई थी अभी दो तीन सालों के तीन तीन साल पहले चार साल पहले बताइएगा कंबर ने कन्नड़ भाषा में फिल्मों का निर्देशन भी किया है साथ ही हम्पी में कन्नड़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट दिया जा सकता है छठवीं वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का छठवां संस्करण ग्यारह से तेरह फरवरी 2018 को यह आयोजित हुआ संयुक्त राज्य अमीरात के शहर दुबई में मदीनत जुमिराह में इसका आयोजन किया गया और इस वर्ष के आयोजन में भारत अतिथि देश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पहले दिन के उद्घाटन भाषण इन्होंने दिया और अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास के छः आर सिक्स आर फार्मूला के तौर पर ये बोलने के लिए जाने जाते हैं मोदी जी इन्होंने सिक्स आर जो फार्मूला दिया है उसमें एक आर है रिड्यूस दूसरा रीयूज रिसाइकल रिकवर रीडिजाइन री मैन्युफैक्चर ये ऐसे चीज़ों का आप उपयोग अपने आंसर में कर सकते हैं ऐसे में कर सकते हैं इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे बताने में कर सकते हैं ग्लोबल थिएटर ओलंपिक 17 फरवरी से आठवें थिएटर ओलंपिक की शुरुआत की गई और भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया सत्रह फरवरी से आठ अप्रैल तक डेढ़ महीने तक चलने वाले नाटकों के इस महाकुंभ में दुनिया भर के तीस देश भाग ले रहे हैं थिएटर ओलंपिक का थीम है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप ध्यान रखना है आपको अल्प बचत अधिनियम में संशोधन किए किया गया है संशोधन और इसमें विभिन्न तरीके के अधिनियमों के कारण अत्यंत अस्पष्टता अस्पष्टता थी और अल्प बचत योजनाओं से जुड़े जो नियम हैं अस्पष्टता को समाप्त करने और न्यूनतम सरकार अधिकतर गवर्नमेंट्स के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम उन्नीस और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम उन्नीस का विलय कर सरकारी बचत बैंक अधिनियम अठारह के गठन का मतलब अठारह में करने का इसका प्रस्ताव किया है अब एक ही अधिनियम के अस्तित्व में होने की स्थिति में क्या होगी सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम उन्नीस और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम उन्नीस के प्रासंगिक प्रावधानों का विलय नए संशोधित अधिनियम में हो जाएगा ये तीनों का विलय मतलब ये दोनों का विलय होगा और इसके लिए मौजूदा अधिनियम के किसी भी कार्यरत प्रावधानों के मामले में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा केवल एक ही अधिनियम को प्रस्तावित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के लिए इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाना है बस इतनी बात है देश के कभी कभी न्यूज छोटी कर ही नहीं मिलती है चाहे जितना उसको आप कोशिश करिए लेकिन अब क्या उसमें छोटा कर दिया जाए देश के सभी ब्लॉकों में सैनिटरी पैड बनाने की कहियाँ स्थापित होंगी पैडमैन फिल्म अभी आई थी और बिजनेस तो ये बहुत अच्छी नहीं कर पाई लेकिन बिजनेस कर पाए या ना कर पाए लेकिन फिल्म देखिए कितना इसका अच्छा उद्देश्य था मैं भी अभी देख नहीं पाया हूँ उसको तो सरकार ने सभी ब्लॉक में कॉमन सर्विस सेंटर जो सी एस सीज होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर ई शासन सेवाओं के जरिए सैनिटरी पैड बनाने की इकाइयों को स्थापित करेगी और इन इकाइयों में बनी सैनिटरी पैड को पाँच से आठ रुपये की कीमत में बेचा जाएगा कहने का मतलब क्या है सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाए जिससे कि इसको लोग परचेज कर सकें कई बार बहुत महंगे होते हैं पैड और सी का परिचालन ग्रामीण स्तर के स्वतंत्र उद्यमियों द्वारा किया जाता है और इसकी वजह से करीब साठ हज़ार महिलाओं को रोज़गार मिलेगा एक दशमलव सात लाख ग्राम पंचायतों में करीब टू पॉइंट एट लाख सीएससी काम कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में सूखे की राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है सूखे को 
तो सूखे को राष्ट्रीय आपदा यहाँ पे घोषित की गई सूखा बहुत भयंकर यहाँ पर आ गया दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में दक्षिणी और दक्षिण अफ्रीका यहाँ है ना तो इसके दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में ये एरिया है ना तो यहाँ पर सूखे की स्थिति केप टाउन शहर भी इसमें शामिल है और केप टाउन शहर डे जीरो से खुद को बचाने में सफल रहा है डे जीरो क्या होता है उस दिन को कहा जाता है जब किसी शहर में सभी नल जो पानी पीने के नल हैं वो पूर्णतया सूख जाए समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं आई बच गया लेकिन और पूरे क्षेत्र की स्थिति बहुत ख़राब है पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हुआ इसके बारे में एक वीडियो हमने चर्चा किया था आप उसको देख सकते हैं लिंक मैं अभी इसमें शेयर कर दूँगा नीचे वैसे भी जो रेगुलर चैनल वॉच करते हैं उनको पता होगा और ये लगभग ग्यारह या साढ़े करोड़ रुपये का घोटाला है खैर ये डॉलर में एक अरब डॉलर का है और 200 जो पी के एक पखवाड़े पहले ही 280 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप लगाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई और इस जालसाजी के सामने आने के बाद पीएमएलए की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम इसमें आया है आप जानते ही हैं घोटाले की शुरुआत माना जाता है दो में ही हो गई थी राष्ट्रपति जैकब जुमा का इस्तीफा हो गया है दक्षिण अफ्रीका में थे नौ साल के लंबे कार्यकाल पर इनके विराम लग गया दो में इन्होंने उनका कार्य काल जो था वो चलने वाला था कि 2019 तक चलेगा लेकिन इस्तीफा दिया उन पर अपने पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचारियों को सह देने का आरोप था रिशेल रमाफोसा अगले राष्ट्रपति चुने गए अभी आगे न्यूज इनके बारे में भी है और अभी ये उपराष्ट्रपति हैं एशियाई फुटबॉलों के बास्केटबॉल टेस्ट टूर्नामेंट में भारत का रजत पदक तो भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम ने एशियाई खेलों की फाइव बाई फाइव बास्केटबॉल टेस्ट प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है ध्यान रखिएगा और इस्तोरा शनियाल हॉल गेलोरा बंग करणो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस मैच में भारतीय टीम को मेज़बान इंडोनेशिया ने अड़सठ अठहत्तर से पराजित कर दिया ठीक है ना तो ये इंडोनेशिया से आ रहा है भारत का पहला रेडियो फेस्टिवल 15 फरवरी 2018 को भारत का पहला रेडियो उत्सव फेस्टिवल ये दिल्ली में आयोजित किया गया और आयोजन यूनेस्को के सहयोग से द इंटरनेशनल ऑफ वीमेन इन रेडियो एंड टेलीविजन द्वारा किया गया विश्व रेडियो दिवस तेरह फरवरी को मनाया जाता है बांग्लादेश को 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की बात भारत ने की है देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एन की अनुसंगी इकाई एन ध्यान रखिएगा एन प्रश्न पूछा जा सकता है किसकी अनुसंगी इकाई है तो एन विद्युत व्यापार निगम इसका फुल फार्म है एन विद्युत व्यापार निगम तो ये एन की तो इकाई है अनुसंगी बांग्लादेश को पंद्रह वर्ष तक तीन मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने का ठेका इसने हासिल किया है ये जो है कंपनी इसको ये बिजली 3.42 पॉइंट फोर टू रुपये प्रति यूनिट के अनुमानित शुल्क पर देगी कंपनी को हर साल 900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा 600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भारत फिलहाल निर्यात कर रहा है तो ये 300 मेगावाट और बढ़ जाएगा सरकार ने मादक पदार्थ विरोधी योजना को तीन वर्षों की बढ़ोतरी इसमें कर दी है मादक पदार्थ विरोधी योजना यानी असिस्टेंट टू स्टेट एंड यूटीज फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई है और इसका उद्देश्य क्या है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय और सीमा पार तस्करी पर रोक लगाई जा सके ये इसकी कोशिश है इसके तहत सभी एंटी नार्कोस्टिक एजेंसियों को नशीली दवाओं के अवैध तस्करी से निपटने में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी तेईसवीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने मणिपुर को दो एक से हरा दिया है यानी तमिलनाडु इसमें विजेता रहा है यू में ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं उड़ीसा के बारावती स्टेडियम में तमिलनाडु का यह पहला फाइनल था और उसने जीत कर इतिहास रचा इंदुमती को प्लेयर ऑफ द फाइनल और टूर्नामेंट घोषित किया गया आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है और दक्षिण अफ्रीका से पांचवा एक दिवसीय मैच जीतने के साथ ऐसा हुआ है और द्वितीय स्थान पर ये मतलब पहले ये नीचे किसकी है दक्षिण अफ्रीका की टीम तो प्रथम पे थी देख लीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा जैसा होगा बोला बुल्ली रमैया ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे बानवे साल के थे तेलुगु देशम पार्टी के गठन के समय से उसमें थे इनका निधन हो गया है बहुत बार ये सांसद रहे हैं विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 और ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थे ये तो ये जो विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 है ये 16 फरवरी 2018 को राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित इसका उद्घाटन किया गया और पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलियंट प्लानट ये विषय है इसका जो ये डब्ल्यू एस डी एस यानी विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 है ये जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक एक्शन फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास करता है 
सिरिल रामाफोशा ये दक्षिण अफ्रीका की संसद ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना है और एक धनी बिजनेसमैन है अभी तक ये उपराष्ट्रपति थे ध्यान रखिएगा अभी पहले हमने डिस्कस किया था ब्राज़ील सीमा पर आपातकाल की बात की गई है ये सामाजिक आपातकाल की स्थिति घोषित की है ब्राज़ील ने वर्तमान समय में वेनीजुएला जो वेनीजुएला से लगी सीमा है ब्राज़ील की तो ब्राज़ील की जो वेनीजुएला से लगी सीमा है उस पर ये बात हो रही है और वेनीजुएला ने जारी संकट के कारण जो वेनीजुएला में संकट चल रहा है वहाँ लोग ब्राज़ील की सीमा में घुस आते हैं और इस घटना से प्रक्रिया इसी घटना के सॉरी प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राज़ील ने आपातकाल घोषित कर दिया है है ना एस सी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यू में समझ लीजिए छपा हुआ प्रश्न रहता है हर बार तो ये दो चीन जून में चीन करेगा जून 2018 में पूर्वी सैंडोंग प्रांत के किंदाओ में करेगा ठीक है तो किंदाओ याद रखिएगा सैंडोंग प्रांत है और जून 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी आस्थाना में सत्रहवीं एस की बैठक हुई थी और चीन ने संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष पद यहीं पर संभाला था इसकी बात अगर हम करें तो यूरेशिया का राजनीतिक आर्थिक और सैनिक संगठन है यूरोप और एशिया जिसकी स्थापना 2001 में संघाई में 2001 में स्थापना हुई थी संघाई में यानी चीन और कजाकिस्तान किर्गिस्तान रूस तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने इसको मिलकर किया था अब ये स्थापना तो हो गई थी वर्ष दो में क्या हुआ भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्थाना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है अफगानिस्तान बेलारूस ईरान और मंगोलिया को वर्तमान में इस संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है छठवीं वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट ये कहाँ संपन्न हुई है दुबई में संपन्न हुई है भारत के आधार को सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई प्रौद्योगिकी का पुरस्कार मिला शिखर सम्मेलन में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर देश था और भारत का उमंग ऐप है इसने एक्सेसिबल गवर्नमेंट कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एम सरकारी सेवा पुरस्कार जीता है उमंग के बारे में बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ एंड गवर्नेंस लॉन्च किया था भारत ने अभी पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था और इस ऐप की मदद से लोगों को सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करने की आसानी होगी इस तरह से ये 16 फरवरी तक का हमने करेंट अफेयर डिस्कस कर लिया पीडीएफ सारा साथ में हम दे देंगे इकट्ठा आपको जो भी तीस पैंतीस चालीस पेज होंगे यानी कि ये पूरे फरवरी कहने का मतलब तेरह फरवरी से लास्ट तक का जितना हम लोग कवर कर लेंगे और कल परसों में कंटिन्यू वीडियो आएंगे इसके चार चार दिन की कवर हो जाएगा फिर पीडीएफ एक साथ में आपको आई एस प्रेप आप ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक पर वहीं से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं डिस्कशन के बाद अभी इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा इसको आप देख लीजिए उसके बाद मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच पढ़ते रहिए